ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పిడితన్ మట్టి తీసుకొని సో దాన్ని దాంతో పాటు ఏమైనా కెమికల్ తీసుకొని ఏదైనా హాట్ బర్నింగ్ ఫర్నిచర్స్ లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ టెన్ థౌసండ్ డిగ్రీస్ లో కానీ వన్ థౌసండ్ డిగ్రీస్ లో కానీ ఎంత హీట్ అన్నా హీట్ చేసి దాన్ని ఏదో ఒకటి చేసేసి దాన్ని హీట్ చేసి దాన్ని వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలుగుతామా దేన్ని తిని ఒక మట్టి మట్టిని దాన్ని బాగా హీట్ చేసి ఏమైనా కెమికల్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలుగుతామా చేయలేము కదా సో ఒకప్పుడు భూమి మండే అగ్నిగోళం కదా సో అది వాటర్ కి వాటర్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగింది భూమి వాటర్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదండి వాటర్ ఇది విశ్వంలో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ హీలియం కార్బన్ అవి మోస్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిస్తే వాటర్ అర్త్ మీదకి వచ్చి అర్త్ మీద ఉన్న వాటర్ అర్త్ లోపల నుంచి తయారైంది కాదు అర్త్ అనేది తయారవడం అంటే అర్త్ అనేది తయారవడం అంటేనే బోల్డ్ అనే రాక్స్ కొలైడ్ అయింది కదా ఈ నో దట్ స్టోరీ దాని థియరీ తెలుసా పీరియడ్ ఆఫ్ హెవీ బొంబార్డ్మెంట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇది మనం ఇతర గ్యాలక్సీస్లో ఇప్పటికి కూడా చూడొచ్చు అంటే ఇతర స్టార్స్ దగ్గర జరుగుతుంది ఇప్పటికి కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట పీరియడ్ ఆఫ్ బొంబార్డ్మెంట్ కొన్ని జరుగుతూ ఉండటాన్ని గమనించారు అంటే కళ్ళతో చూసినంత స్పష్టంగా గమనించరు వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కానీ అర్త్ మీదకి వచ్చిన వాటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ దట్ కేమ్ టు అర్త్ జనాల్ పాస్టులేషన్ ఏంటంటే ఫిజిసిస్టులు సైంటిస్టులు చెప్పేది ఏంటి అంటే కామెట్స్ ఆస్టరాయిడ్స్ తీసుకొచ్చాయి అని ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసే కొన్ని కామెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తోకచుక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కాంపోజిషన్ నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉందండి అంటే ఐస్ ఐస్ పర్వతాలు అనమాట అవి టెక్నికల్గా సో అవి గుద్దుకున్నప్పుడు అర్త్ అనే ప్లేస్లో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఒక మాదిరికి దిగుతుందో అంటే వాటర్ని హోల్డ్ చేసి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కంటే ఎప్పుడైతే దిగుతుందో లిక్విడ్ వాటర్గా ఉండటం దానికి అలవాటు అయింది అండ్ ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ గోయింగ్ వచ్చే ఇప్పటికి కూడా తగులుతూనే ఉంటాయి కదా మనకు కనిపించవు కానీ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని కోట్ల మీటియరైట్స్ చిన్న చిన్నవి ఏది టెన్నిస్ బంతి సైజు మన ఫుట్బాల్ సైజులో ఉన్న రాళ్ళు రప్పలు హిమపర్వతాలు అంటే పర్వతాలు అంటే పెద్దవి కాదు రా ఇది మంచు గోళాలు ఇప్పటికీ తగులుతూనే ఉంటాయి రోజుకి లక్షలు తగులుతాయి సో వాటర్ అనేది వస్తూనే ఉందండి ఇప్పటికి కూడా వస్తూనే ఉంది అర్త్ మీదకి వస్తూనే ఉంది ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉండాలి అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఒక ఐస్ బాల్ పెద్ద ఐస్ బాల్ ఒకటి మార్స్ మీద పడింది అనుకోండి మార్స్ మీద పగల టెంపరేచర్ పగల టెంపరేచర్ రెండు వందల డిగ్రీలు సెల్సియస్కి వెళ్ళిపోద్ది సుమారుగా ఇంకెక్కడ ఉంటుందండి మోటార్ అదే రాత్రికి మళ్ళీ దాని గ్రావిటీ కూడా తక్కువ రైట్ అన్ని అన్ని కుదరాలి అంటే కొన్ని దాని ఏమంటారు దానికి ఒక పర్టికులర్ లెక్క ఒకటి ఉంది కదా గోల్డీ లాక్స్ జోన్ అని ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి అర్త్ మనకి తెలిసిన ప్రదేశం అలాంటి అర్త్ లైక్ ప్లానెట్స్ అంటే లిక్విడ్ వాటర్ ఉండే ప్లానెట్స్ కొన్ని డజన్ల పాటు ఇప్పటికి కనిపెట్టారు కెప్లర్ టెలిస్కోపుల ద్వారా కానీ లేకపోతే మిగతా టెలిస్కోపుల ద్వారా కానీ సారీ కెప్లర్ అనే పేరు గల ఒక స్టార్ సిస్టంలో కొన్ని కనిపెట్టారు ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే మీరు ఏమని చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఫాస్ట్ జింక్ ఒకటి ఉంటుంది ఫాస్ట్గా జింక ఫాస్ట్గా పరిగెత్తే జింకలో ఉంటే అవి టైగర్ నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాయి మెల్లిగా పరిగెత్తే జింకలు టైగర్ నుంచి తప్పించుకోలేవు సో జింక ఫాస్ట్గా జింక పరిగెత్తే జింక మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తే దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నారు ఎస్ సో అలాగే ఇప్పుడు అదే చూసుకుంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా రీప్రొడక్షన్ ఎట్లా ఉందన్నా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది బ్లైండ్గా ఉంటారు కొంతమంది లిమ్స్ లేకుండా పోతారు కొంతమంది సో మంచిగా ఉన్న బాడీ నుంచి ఇలా పార్ట్స్ లేకుండా రావడం మరి దీన్ని సంబంధిస్తారా ఎట్లా మళ్ళీ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు పూజిసిస్ అనే వ్యక్తి ఉండవు అతని తల్లిదండ్రులు మంచి మంచి బాడీ పార్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళే కానీ అతను అలా పుట్టాడు సో అతని పిల్లలు చూసుకుంటే ఇంకా మంచి పుట్టారు సో ఇక్కడ ఫీల్ అవుతుంది కదా మీ తీరు ఎవరు ఎవరు అట్లా మంచి పుట్టినీ పూజిసిస్ నీకు పూజిసిస్ అనే వ్యక్తి చేతులు కాలు లేకుండా ఉంటాడు కదా ఓకే ఓకే ఒక అతని పేరా నేను ఇంకా పేరు ఏదో అనుకుంటాను ఓకే మనుషుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనుషులు ఈ ఈ ఈ ఎవల్యూషన్ ని మనం మన చేతులారా మనం ఏంటి బ్రేక్లు వేస్తున్నాం అండి ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రకృతిలో ప్రకృతిలో కూడా జంతువులకి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు జింకలు కామన్గా 
రెండు మూడు గంటల్లో పిల్ల లెగిసి నడిచి వెళ్ళిపోగలదు టూ త్రీ అవర్స్ ఇమాజిన్ ఏదైనా ఒక జింక ఆరేడు గంటల పాటు లేచి నుంచోవడం కుదరలేదు అనుకోండి ఏం జరుగుద్ది ఆ జింకతో చెప్పండి డెఫినెట్లీ పుడతారు డెఫినెట్లీ పుడతాయి అక్కడ కూడా మనకు తెలియదు అంతే ఎందుకు అదే అందుకే మేము ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇన్ కేసు ఒక ఒక జింక కాలు లేకుండా పుట్టింది అనుకోండి లేదా కాలుకి పేగు చుట్టబడిపోయి తెలియదు మన పిల్లలు కూడా ఒకసారి పుడుతుంటారు కదా చేతులు కాళ్ళు పేగు చుట్టబడిపోయి దానికి రక్త ప్రసరణ సరిగా లేక చెయ్యి చచ్చిపడిపోయినట్టు అలాంటివి ఉంటాయి కదా ఒక జింకకి అలాగా ఒక కాలు చచ్చిపడిపోయినట్టు ఉండిపోయి అది లెగ లేకపోతే ఏం జరుగుద్దో చెప్పండి అంటే వేరే ప్రీడేటర్ వచ్చి దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రీడేటర్ ఒకసారి తినేసింది అనుకోండి ఏం జరుగుద్ది అంటే దాని జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని జీనోటైప్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది జీన్ పూల్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ అలాంటి జీవమే ఇంకొకటి పుట్టడానికి అవకాశం తక్కువ ఓకే మనుషులు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మానవత్వం ఉండటం వల్ల సో ఇది చాలామంది నెగిటివ్గా కూడా తీసుకుంటారు కానీ మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి మనకి మనుషుల మీద మన స్పీషీస్ మీద జాలి దయా కరుణ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి రోగాలతో కానీ లేదా బాడీ పార్ట్స్ తేడాగా ఉన్నా సరే మనం వాళ్ళని కాపాడి వాళ్ళని బతకనిచ్చి వాళ్ళని నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా బతకనివ్వగలుగుతున్నాం ప్రకృతికి కనుక వదిలేస్తే వాళ్ళకి రిప్రొడక్షన్ ఉండదు కదా అర్థమైందా ఇప్పుడు గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు పుట్టు పుట్టుకతోనే గుడ్డి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి మామూలుగా అడవిలో కనుక ఏదైనా ఒక జంతువు పుట్టుక పుట్టుకతో గుడ్డిది అయితే బతుకుద్ది అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ మనం మన మాని సారీ మనుషుల యొక్క సొసైటీలో మనం వాళ్ళకి బతికే బతికే సౌకర్యాలు అన్నీ ఇస్తున్నాం రైట్ సో అది మన మానవత్వం దట్ ఈస్ అవర్ హ్యూమానిటీ మన స్పీషీస్ మీద మనకున్న గౌరవం రైట్ సో వాళ్ళు అలాగే పుట్టి అలాగే ఇబ్బందులు పడుతున్న ఇంకొంతమందిని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇప్పుడు గుడ్డి వాళ్ళని గుడ్డి వాళ్ళే చేసుకోవాలని లేదు కదండి నార్మల్ వాళ్ళు కూడా చేసుకుంటారు రైట్ సో అందుకని వాళ్ళు ప్రోక్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఓకే అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ చిన్న చిన్న డిజీజెస్ ఉన్నాయండి ఆ డిజీజెస్ మామూలుగా మనకి ఏ ఎటువంటి మందులు గిందులు లేకపోతే టక్కు చచ్చిపోతాం మనం కానీ మనం మందులను కనిపెట్టి వాటిని బాగు చేసి మనుషుల్ని చాలా లాంగ్ కాలం పాటు బతికనిచ్చే బతికేలా చేస్తున్నాం సో దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఆ రోగం ఉన్న జీన్స్ వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్థరైటిస్ ఉందండి దాని పేరు ఏంటది రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ డిజీజ్ దానికి లోపల ఎటువంటి క్రిమికీటకాలు ఏం లేవు అది నార్మల్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోవచ్చు కానీ మనం ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళని మన సొంత వాళ్ళు కాబట్టి మన పే మన వీళ్ళు కాబట్టి అని ఏమంటారు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చాలా కేర్ తీసుకుని వాళ్ళని ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేసి చేస్తాం సో దీనికి ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లల కంటే ఆర్థరైటీస్ వాళ్ళకి సంక్రమించే అవకాశం ఉంది వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు అవకాశం ఉంది సో ఆ జీన్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా అర్థం లాస్ట్ వన్ అవర్ అండి సో ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ దగ్గర ఆగిపోయింది హ్యూమన్ బీయింగ్ కంటే ఇంకా గ్రేటెస్ట్ బీయింగ్ ఏమైనా కొడతాడా ఎప్పుడు కొడతాడు లేకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కాకుండా ఇంకొక ఏబ్ ఓ సంథింగ్ ఎవరు తెద్ద ఎంతో ఇంటర్ కోర్స్ ఏదో పెట్టుకుంటాను సో నాకు అప్పుడు పిల్లలు పుట్టే ఛాన్సెస్ ఉందా ఎవల్యూషన్ ప్రకారం క్రాస్ బ్రీడ్ అయ్యి పిల్లలు కొడతారు కదా నాకు ఛాన్సెస్ ఉందా హ్యూమన్ బీయింగ్ కి వేరే లివింగ్ బీయింగ్ తోటి అది ఇంటర్ కోర్స్ జరిగితే పిల్లలు పుట్టడానికి ఛాన్స్ లేదండి లేదండి స్పీషీ స్పీసియేషన్ అంటేనే ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ గా మారిపోయిన తర్వాత ఆ రెండింటి మధ్య అవునండి ఎవాల్వ్ అయితే మనం సేమ్ స్పీషీస్ లో మాత్రమే పిల్లలు కనగా ఒకటి ఇంకొక పాయింట్ అన్నారు మీరు ఎవల్యూషన్ అంతా ఆగిపోయిందని ఎవల్యూషన్ ఆగలేదండి ఇప్పటికే జరుగుతూనే ఉంది ఎందుకు రావట్లేదండి మీకు తెలియట్లేదు టెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇయర్స్ క్రితం ఉన్న మనుషుల కంటే మీరు ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ కదా ఇంకో ట్వంటీ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఆగిన తర్వాత అయితే ఉండండి ఒక స్పీషీస్ ఇంకో స్పీషీస్ గా మారటానికి ఎన్ని ఎన్ని తరాలు పడుతుందో తెలుసా అది కూడా ఎటువంటి ప్రెజర్స్ లేవనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోకడైల్ ఉందండి క్రోకడైల్కి 
కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల పాటు అది ఎటువంటి మార్పు చెందకుండా క్రోకడైల్కి క్రోకడైల్ అంటే అది ఇంకొక రకమైన జంతువు లాగానో ఇంకొక వేరే స్పీషీస్ లాగానో మారట్లేదండి ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో ఐదు ఆరు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి మోస్ట్ ప్రామినెంట్ స్పీషీస్ ఐదు ఆరు ఉన్నాయి కాకపోతే వాటి మధ్యలో దారుణమైన తేడాలు ఏం లేవు ఎందుకంటే దానికి ఎటువంటి ప్రెషర్ లేదు దాని ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవల్యూషన్కి ఉన్న ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అంటే నీకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి నీ శరీరంలో జరిగే మార్పులను బట్టి ఏది సెలెక్ట్ అవుతుందో అది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళుతుంది లేకపోతే ఎలిమినేట్ అవుతుంది మనం మనుషులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎన్విరాన్మెంట్నే మనకు అనుకూలంగా మార్చేసుకుంటున్నారు కదండి ఇప్పుడు మనుషులు కామన్గా మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్లో బతకలేరండి కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు హీటర్స్ పెట్టుకుంటున్నారు బోల్డ్ అంతా స్వెటర్స్ వేసుకుంటున్నారు రష్యాలో మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఎంత ఉంది అక్కడ కూడా దర్జాగా బతికేస్తున్నారు మనుషులు మనుషులు కామన్గా సూపర్ హీటెడ్ ఏరియాలో మన సహారా డెజర్ట్ లాంటిలో బతకలేరు ఏం చేస్తున్నారు ఏసీలు కనిపెట్టారు విసురుకుంటున్నారు రైట్ సో మన మనుషులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎన్విరాన్మెంట్నే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మార్చేస్తున్నారు సో మనకి ప్రెషర్ కనపట్టలేదు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రెషర్స్ లేవు ఇప్పుడు ఒక బేర్స్ ఉన్నాయండి రెండు రకాల బేర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బ్రౌన్ బేర్ ఇంకోటి ఏమో పోలార్ బేర్ ఓకే బ్రౌన్ బేర్ అడవుల్లో ఉంటుంది పోలార్ బేర్ మంచులో ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి అక్కడే బతకగలవు మంచులో ఉంటే అది కనపడకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి వేట దొరుకుతుంది అదే తెల్లగా ఉన్న బేర్ వచ్చేసేసి అడవిలో నుంచి ఉంటే తెల్ల కనిపించిపోద్ది జంతువులన్నీ పారిపోతాయి దానికి ఫుడ్ ల్యాక్స్ వచ్చిపోద్ది ఓకే సో అక్కడ ప్రెజర్ పెట్టడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రెజర్ ఉండటం వల్ల ఒక బ్రౌన్ బేరు స్లోగా 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 కొన్ని వందల వేల తరాల తర్వాత వైట్గా పోలార్ బేరు లాగా మార్పు చెంది శుభ్రంగా పోలార్ ఏరియాల్లో ఆ తెల్లటి మంచు మీద దర్జాగా వేటాడుకుని బతికేస్తుంది మనుషులకి ఆ ప్రెజర్ ఉంటే గ్యారంటీకి జరుగుద్ది అది కూడా ఇది ఆల్రెడీ చెప్పారండి హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి అని మనుషులు కనుక మార్స్ మీద కానీ లేకపోతే ఇంకొక దూరపు ప్లానెట్ మీద కానీ వెళ్ళి కొన్ని వందల తరాల పాటు ఉండిపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక ఎస్టిమేషన్ వేశారు కళ్ళు పెద్దగా అవుతాయండి చాలా పెద్ద కళ్ళు అవుతాయి ఎందుకంటే దూరంగా మన సూర్యుడికి లేదా స్టార్కి దూరంగా ఉండే ప్లానెట్స్లో లైట్ తక్కువ ఉంటుంది సో లైట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడల్లా కళ్ళు పెద్దవిగా ఉండాలి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఇది వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది ఎలా చెప్పగలరు అంటే మన దగ్గర నైట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా మన నైట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ నైట్ యానిమల్స్ జరిగింది ఏంటి చీకట్లో వాటికి కనపడాలి అంటే పెద్దగా కళ్ళు ఉండాలి వాటికి మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ కళ్ళలోకి పడాలి ఆ ఉన్న కాస్త కూడా చిన్న చిన్న రేణువులు కాంతి రేణువులు కూడా పడాలి సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎవల్యూషన్ వర్క్స్ అండి ఎప్పుడైతే ఎవల్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రెజర్ తీసుకొస్తుందో అప్పుడు ఫోర్స్ చేస్తుంది అనమాట మనిషి బాడీ కానీ లేదా ఇద్దరు కానీ ఫోర్స్ చేస్తుంది మనుషులకు మాత్రం పర్టికులర్గా మనుషులకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్నే మనకు మార్చేస్తామండి సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎవాల్వింగ్ హ్యూమన్స్ మనం ఎందుకు ఇంక ఎవాల్వ్ అయ్యి కొత్తగా తయారవ్వాల్సింది ఏముంది మనం ఏది చేసినా బాగుబడి చేసేసుకుంటున్నాం డయాబెటీస్ చంపేయడానికి వస్తుంది మనం దానికి మందులు కనిపెట్టేసాం క్యాన్సర్లు చంపేయడానికి వస్తున్నాయి దాన్ని మనం బాగు చేసేసుకుంటున్నాం కాళ్ళు చేతులు ఇదిపోతుంటే ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ తయారు చేసేసుకుంటున్నాం సో మనల్ని చంపడం చాలా కష్టమైపోతుంది సైన్స్ అనేది మనల్ని తీసుకొచ్చి బతికిచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి మనల్ని కొత్తగా ఎవాల్వ్ అయ్యి చేయాల్సిందే కనపట్టలేదు ఓకేనా రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ